Sinawi gumawa ng arko, sinawi gumawa ng arko, sinawi gumawa ng arko, inutusan siya ng Diyos. Pumus ang ulan at bumaha, pumus ang ulan at bumaha, pumus ang ulan at bumaha, ang arko ay lumutang lutang. Kaibigan ni Noe nagsabi, Noe, Noe! Pasakay naman, nalulungod na kami. Ang sabi ni Noe, hindi pwede, ang arko ay sarado na. Magandang araw! Namis niyo na bang kumanta? O, sabayan niyo kami ng mga ate ha, tayong lahat ay tumayo. At, itaas ang mga kamay, ipadsyak ang mga paa. Ikembot din ang mga baywang. Halika, sabayan natin sila. Pumasok sa arko Ang hayop na paris-paris Pasok sa arko Ang hayop na paris-paris Ang elepante Tanggaroy pumasok Mga anak ng Diyos Magbangon Kung Diyos Magbangay ka ng kapuri Bangon kung Diyos Magbangay ka ng kapuri Bangon Diyos Ang tayo'y magpuri Mga Sunday, ang sabi, God treats everyone 
fairly. Na ang ibig sabihin ay pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos. Walang favoritism sa ating Panginoon. Tungkol saan nga ba yung ating kwento nung nakaraang linggo? Tinuwe po. Ano nga pala ang inuutos ng Diyos kay Noe na gawin? Malaking barko. Sino lang ang pwedeng isama o isakay ni Noe sa loob ng arko? Ain't Noe pati yung animals. Sino yung tatlong anak ni Noe? Si Jape, si Shen, si Ham. Huling tanong sa kwento ni Noe. Ilang araw at ilang gabi umulan at bumaha? 49, 40 days. Very good, Sam! No 40 days and 40 nights. Correct lahat ang mga sagot ni Sam. Ngayon naman ay i-re-recite ni Sam ang memory verse natin last Sunday. Sige nga, i-recite mo. The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Very good. Now, sige, sabay tayo. Ready? Go. The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Psalms 145. Very good, Sam. At ngayon, ready na ba kayo mga kids sa ating bagong lesson? Okay, so mag-ready na tayo, tahimik na tayo, at umupo na tayo sa ating mga kinalalagyan o kinauupuan upang tayo ay makinig ng bagong lesson ngayong umagang ito. Ang title ng ating bagong lesson ay God Gives Good Things to All. Ang ibig sabihin ang Diyos ay nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa lahat na hango sa Genesis chapter 8 from verses 1 to chapter 9 verse 17. Sana ma-enjoy natin, mag-enjoy tayo sa ating pakikinig. Good morning mga bata! Muli! Tayo ngayon ay sama-sama sa ating Sunday School. Ang ganda-ganda ng awit na ating narinig. Maging yung review natin nung nakaraan nating lesson nung Sunday, ang ganda-ganda. At ngayon, alam nyo ba, meron tayong panibagong lesson. Pero bago tayo tumuloy doon, tayo muna ay sumandaling manalangin. Magpipray tayo kay Jesus. Hilingin natin ang guidance ni Jesus para samahan tayo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Tayo lahat ay pumikit at tayo mananalangin. Lord Jesus, maraming maraming salamat po dahil muli binigyan mo kami ng pagkakataon ng oras upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. Maraming maraming salamat po Jesus dahil napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. At sa aming pagpapatuloy ng aming Sunday School ngayong umaga ito, patuloy niyo po kaming samahan sa magandang kwento na aming maririnig, sa verses na aming i-memorize at matututunan, maging sa art activities na aming gagawin, sana po ay gamitin mo ang mga ito upang malaman po namin kung ano ang lesson po namin, kung ano ang mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa aming mga ate, sa aming mga dikonises, na patuloy mong ginagamit para kami ay matuto. Lord, i-bless mo po sila, Panginoon, at gayon din ang bawat isa sa amin sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Lord, maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, my name is Matthew. Nakatira ako dito sa loob ng library. Dahil mahilig ako magbasa ng mga books. Kasama ko nga palang mga kaibigan ko. Asan na nga ba sila? Nico? Casey? 
Lumabas na nga kayo dyan. Ayan na sila. Siya naman si Teacher Medi, masayahin at madaming alam na kwento tungkol sa Bible. Tinuruan niya din kami kumanta. Nagising ako dahil sa awit nyo, ang ganda. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay tungkol kay Noah pagkatapos ng malaking baha. Last time, narinig natin ang kwento tungkol sa paggawa ng arko. Ngayon naman, malalaman natin kung ano ang nangyari pagkatapos ng malaking baha. Noong ang mundo'y napuno ng masasamang tao, nalungkot ang Diyos. Kaya naisip niyang gunawin ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Kaya bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng 40 days at 40 nights. Lahat ng mga bagay na may buhay ay namatay, maliban kay Noah at ang kanyang buong sambahayan. Kasama na rin ang bawat pares na mga hayop. Nang matapos ang baha, nabuksan na ang pintuan ng arko. Alam ni Noah kung ano ang dapat niyang gawin. Gumawa siya ng isang altar at nagkaroon sila ng family worship. Nalugod ang Diyos sa ginawa ni Noah. Kaya naman, binasbasan sila ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong sukling ang buong daigdi. Ako'y nakikipagkipaan sa inyo ngayon at ina sa inyong magiging mga anak. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay. Ito ang aking pakikipagkipaan sa inyo. Kailanman, hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Palilitawin ko sa ulap ang aking baanghan at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Hanggang dyan na muna ang ating kwento. Pero ito ang tanong ko sa inyo mga bata. Bakit gumawa ang Diyos ng isang rainbow? Ito ang tanda ng pangako ng Diyos sa mga tao na hindi na niya muling gugunawin ang mundo. Tama ang sagot mo! Pero may isa pa akong tanong. Ano ang unang ginawa ni Noah nung lumabas sila ng arko? Nag-thank you kay God. Nagbigay ng gift kay God. Gumawa ng altar. Tama! Ang galing! Gumawa si Noah ng altar at nagbigay sila ng offering kay God bilang pasasalamat sa pagliligtas ng Diyos sa kanila. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli! Paalam! Hello mga bata! Samahan ninyo ako alamin ang ating memory verse sa araw na ito. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Book of Ephesians chapter 2 verse 8. It is by Oops! May nawawalang mga letters sa ating memory verse. Pwede niyo ba akong tulungang hanapin kung ano anong mga letters ang nawawala? Hmm, some vowel letters are missing. Natatandaan nyo ba kung ano-ano ang mga vowel letters? Meron tayong vowel letter A, E, I, O, at U. Can you guess kung anong mga vowel letters ang hinahanap natin sa mga word para mabuo ang ating memory verse? Sige, try nyo nga.
and time's up let us now write the missing vowel letters we have letter a is a word na grace letter u is a word na you e is a word na save letter o is a word na true and letter i is a word na faith letter o is a word na not and letter u is a word na yourselves and letter i is a word na gift and letter o para sa word na God. Tama ba ang sagot nyo, mga kids? Sige, let us now read all together. It is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves. It is the gift of God. Mababasa natin ito sa Book of Ephesians chapter 2 verse 8 minsan pa basahin natin yung mga bata it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves it is the gift of God Ephesians chapter 2 verse 8 para mas madali natin memorize gantahin natin ito For it is by grace you've been saved through faith And this is not from yourself It is the gift of God For it is by grace you've been saved through faith And this is not from yourselves It is the gift of God For it is by grace you have been saved through faith And this is not from yourself It is a gift of God Ephesians chapter 2 verse 8 Paalam!
Pag-away ba kayo sa ating art activity? Ako din, masayang-masaya. In this activity, we saw how God made His rainbow coconut with Noah and his family. At hanggang sa ngayon, nakakakita pa din tayo ng rainbow after the rain. They are beautiful signs of God's promise and reminders of the Lord's faithfulness. Thank you, children. God bless. Kids, ayan. So, may bago na naman tayong natutunan this Sunday. At alam kong punong-puno tayo ng bagong kaalaman. Pero bago tayo magtapos, tayo muna ay mananalangin. Paano ba tayo mag-pray, kids? Okay? Ako'y mananalangin. Ulo ko'y iyuyo ko. Mata ko'y ipipikit. At sa Diyos ay lalapit. Sige, let us pray. Mapagpalang Diyos, salamat po sa panibagong linggong ito na puno ng karunungan, kaalaman, ang minsan pa ay ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa aming mga natutunan at patuloy na ang mga natutunan namin ito ay maibahagi namin sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Ocho, sa pagkat ikaw ang unang nagturo sa amin ng pagiging mabuting ihemplo ng kabutihan. Tulungan mo po na sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa, makita ang aming Diyos sa aming mga buhay. Pagpalaan mo po Panginoon ang bawat magulang, ang bawat mga bata, ang bawat isa Panginoon na patuloy na naaabot ng aming gawain ito. Patuloy na wan ang iyong kabutihan, ang iyong mapag, uh, mahal na paghalinga ang lagi naming masumpungan sa lahat ng pagkakataon. Patuloy namin ipinagpapasalamat o Diyos ang aming mga uh, tatay sa linggong ito sa aming pagdiriwang ng kanilang um, special na araw, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, sa aming mga tatay, papas, daddy, sa ano, ma, ano pa mang katawagan, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay at patuloy na wa na sila ay iyong pagpalain at patuloy na maging uh, pagpapala sila sa lahat ng pagkakataon. We also pray, Father God, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo po kong um, ilayo ang bawat isa sa anumang karamdaman at hindi ang mga may sakit na aming Panginoon na uh, kapatid, na kaibigan Panginoon, lagi kikit ang mga naapektuhan ng COVID Panginoon. Lord God, may healing touch be with them at patuloy na ang kagalingan ay dumalay sa kanila ng We also pray, Father God, sa bawat kami na Panginoon, patuloy na ang iyong pagpapala at ang iyong pag-bind uh, sa amin, Panginoon, ng iyong pagmamahal ay patuloy namin mga sumpungan. We also pray for our um, uh, fathers, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. And Lord, we pray also for our government, Panginoon, sa lahat po ng specialist uh, na aming pamahalaan mula sa pinakamataas na panunungkulan, Panginoon, hanggang sa pinakamababang panunungkulan. Lord God, may your um, wisdom and knowledge, Panginoon, ang i-grant mo po sa kanila, Panginoon. And Lord God, we pray for our teachers, Panginoon, sa kanilang pagre-reach out upang ang education ay mai, uh, parating sa bawat uh, mag-aaral, Panginoon. Bless them, Father God. And also, we pray for our um, uh, family, Panginoon, sa aming mga sarili. Uh, patuloy na ang iyong um, presensya ang iyong pagpatnubay ang aming masumpungan sa lahat ng pagkakataon. Pagpalaan mo po Panginoon ang bawat isa at as we face the new uh, week Panginoon, patuloy na ang iyong guidance, ang iyong protection, ang iyong love, ang iyong blessings ang patuloy na uh, sumaamin sa lahat ng pagkakataon. Salamat po o Diyos sa mga pagpapala na patuloy mo ipinagkakalob. Thank you Lord God. We bring back all the glory. All the honor and all the praise in Jesus' mighty name. Amen. Okay, children. Um, thank you and have a blessed uh, Sunday and a new week pa para sa bawat isa. Salamat ulit and God bless. Bye! Respect.
special friend And daddy is his name Oh, D-A-D-D-Y 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 And daddy is his name Oh, I have Happy Father's Day po sa lahat ng ama, tatay, papa, lolo, at sa buong mundo. God bless po. Sa lahat ng mga tatay, daddy, papa, ama, at lolo, anong man ang tawag sa'yo, kami ay lubos na nagpapasalamat. Saludo po kami sa inyo. Happy Father's Day. God bless. Happy Father's Day, Daddy! Thank you for always working hard to support our needs. Love you! Sa lahat ng mga Daddy, Happy Father's Day sa kanila, pati na kay Daddy, naging maligaya kami, at saka sa bawat panahon, nandiyan siya sa pagpahalaga sa amin. Sana po, naging maligaya siya, at saka lahat ng mga Daddy. Happy Father's Day. Daddy? Daddy? Happy? Happy? Father's Day. What's it? It's day. I love you. I love you. Mama? Mama? Happy Father's Day, Daddy and Papa. I love you. Papa and Tata, I love you. You helping me everything, Papa. Thank, thank you for giving me a love every day. Happy Father's Day, I love you. Happy Father's Day, Daddy. Thank you sa lahat lahat. I love you. I heart you. Daddy, thank you for always taking my hat and showing me the way. I love you. Happy Father's Day! Father's Day sa lahat ng tatay at daddy. Sa daddy ko naman, eh, sana mawala na yung COVID para makauwi ka na. I love you so much. Happy Father's Day sa mga daddy. Eh, sa daddy ko naman, I love you so much. Happy Father's Day, Papa. I love you, Papa. I love you. I wish you a good day, Papa. Nag-ingat sa trabaho niya at siya pa. Stay kind and have a good health. Love you so much, Papa. Mami! Happy Father's Day, Daddy. Thank you. Eight, two, four, four, down. Thank you for taking care of us. Happy Father's Day. Happy Thursday. Hello, Daddy. Happy Father's Day. Thank you, Niyayagaan mo ko. Thank you. Love mo kami ni Mami. Thank you. Magbabanding tayo. Thank you. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day, Daddy. We love you. Happy Father's Day, Daddy. Thank you po sa mga mabubuting ginawa niyo sa amin. At sana bigyan ka ng mahabang buhay ni God.
Happy Father's Day, Daddy. Thank you sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Sorry makulit kami. Sorry hindi namin sinasunod yung mga otos mo minsan. Sana bigyan ka ng... Sana bigyan ka ni Lord ng mahabang buhay. Happy, Happy Father's Day. We love you. Thank you. 